Now discuss about the atoms and nuclei. That's a very important chapter. और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज आल्सो नोन एज गीगर्स एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे फिर इम्पैक्ट पैरामीटर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट उसके बाद डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड अल्फा रे स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट एज यू नो दैट द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट सो द कंक्रीट चैम्बर एंड कवर्ड बाय द लेड चैम्बर As you know that lead is used to absorb the harmful radiations emitted by radioactive element with a narrow opening. You know that radioactive element emits the alpha, beta, gamma. So the source of alpha particle is radioactive element. These rays collimate by the collimator. Collimator means which provide A straight path that is known as collimator is a thin gold foil. Now the alpha particles strike with the nucleus of the gold foil. They scattered in all directions. At the screen. painted with zns it painted with zns to so, jahan bhi ye strike karega aur luminous effect aa jayega and it scattered in all directions with a scattering angle and we can we can detect even with the help of rotating detector clear is the experimental setup lead chamber with narrow opening these alpha particles collimate by the collimator they strike with the nucleus and then they scatter now the nucleus of the gold for gold is quite large if we compare with the alpha particle alpha means helium 2he4 aur iska z hota hai 79 quite heavy so when they strike with the gold foil or nucleus of the gold gold atom remains at rest and the, these alpha particle is scattered clear now that is found that most of the alpha particle go straight most of the alpha particle goes straight 0.14% alpha particles is scattered by more than one angle out of 8000 alpha particle only one alpha particle is scattered by angle more than 90 degree is tarah dekhiye ek aur diagram here are the alpha particles most of the alpha particle goes straight only few by large angle and rarely return back and that is known as distance of closest approach jo hum log discuss karenge abhi that is r not ise graph plot kar sakte hain ये आप देखो कि 180 डिग्री से वापस आया है बहुत सारे स्ट्रेट चले गए फ्यू बाय लार्ज एंगल इसके लिए भी एक ग्राफ बनता है बिटवीन द स्केटरिंग एंगल एंड स्केटर्ड एल्फा पार्टिकल्स 
देखो वो ग्राफ कैसे बनता है क्या है ग्राफ का नेचर नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एंड इज द स्केटरिंग एंगल टेन पावर वन टेन पावर टू अप टू टेन पावर सेवन सो लार्ज अमाउंट ऑफ एल्फा पार्टिकल स्केटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल वेरी फ्यू बाय लार्ज एंगल आर रेयरली रिटर्न बैक इससे ये कंक्लूजन मिला क्लियर तो अकॉर्डिंग टू रदर फोर्ड द सेंटर पार्ट इज डेंस and is positively charged and that is known as nucleus clear the center part of the atom that is known as nucleus and is heavy and positively charged now we discuss about the distance of closest approach r not according to law of conservation of energy initially the alpha particle having kinetic energy they have a kinetic energy when they moves toward the nucleus due to force of repulsion like charges repel due to force of repulsion there is some loss in kinetic energy and this loss in kinetic energy is equals to gain in potential energy aapko pata hai coulombian force lagega that is f equals to k q1 q2 by r square due to this coulombian force the loss of kinetic energy there is loss in kinetic energy continuously ultimately at that point the whole kinetic energy lost and it is converted into the potential energy the distance at which whole kinetic energy converting to the potential energy known as distance of closest approach chalo iska hum log expression nikalte hain expression of the distance of closest approach theek expression leke chalna hai इनिशियल दे हैविंग कार्टिक एनर्जी सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्व टू पोटेश एनर्जी गेन इन पोटेश एनर्जी के क्यू वन क्यू टू बाई आर नॉट का स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर इक्व टू वन अपॉन फोर पाई एफ साल एंड नॉट जेड ई टू ई बाई आर नॉट का स्क्वायर अल्फा मीन्स हिलियम टू एच ई फोर इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज फॉर एल्फा पार्टिकल सो दैट इज आर नॉट ऑनली क्योंकि द प्रोडेंस एनर्जी सो के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है प्रोडेंस एनर्जी सो आर नॉट इक्व टू टू जेड ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट कैंडिक एनर्जी इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट इसके ऊपर हम लोग कुछ एक नोमेकल भी करेंगे अभी नाउ डिस्कस अबाउट द इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट पैरामीटर 
is the nucleus in the central line here is the alpha particle so impact parameter may be defined as it is the perpendicular distance from the central line it is the perpendicular distance from the central line when alpha particle far away from the nucleus it is the perpendicular distance from the central line when alpha particle far away from the nucleus so impact parameter b se represent hota hai are represented by b uska bhi ek formula hota hai b goes to z e square cot theta by 2 upon 4 pi epsilon naught kinetic energy at the impact parameter is cube bhi ek numerical hum log discuss karenge abhi now discuss about the electron orbit and total energy of the electron orbit dekho usko kaise karenge So, in case of the electron, when it moves in a circular path, centripetal force is required. And this required centripetal force provided by Coulombian force between nucleus and the electron. Clear? So, mv square over r equals to 1 upon 4 pi epsilon naught z e into e by r square और यहां से मैं orbit की radius मिल जाएगी r equals to z e square upon 4 pi epsilon naught mv square the radius of the electrons orbit z e square upon 4 pi epsilon naught mv square now kinetic energy yaha se dekh lo ab mv square kya milega ze square upon 4 pi epsilon naught r agar usko 1 by 2 se multiply kar dein ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट प्रोडक्शन एनर्जी निकाल सकते हैं प्रोडक्शन एनर्जी आपको पता है इक्वल्स टू माइनस तो इसलिए चलो वन अपॉन फोर पाई एप्सन एंड नॉट जेड ई इन टू माइनस ई बाई आर सो इट इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught r it is the potential energy of the electron in orbit total energy kinetic energy plus potential energy so z e square upon 8 pi epsilon naught r minus z e square upon 4 pi epsilon naught r so total energy will be minus z e square upon 8 pi epsilon naught r is the total energy of the electron in the orbit ye radius hogi or ye total energy one gi ye kinetic energy hogi or ye Produce energy for me. So it's the total energy of the electron in the orbit. Clear? Now, or I'm like a look limitations of the Rutherford atomic model. So per Rutherford atomic model kya tha both to jano. In sub experiment ke baad jo unko conclusion mila wo ye mila. 
the center part of the atom is highly dense positively charged whole mass is centered known as nucleus whole atom is electrically neutral because negatively charged particles means electrons revolve in certain station certain orbits certain circular orbits theek hai to ye atomic model ban gaya weather ford ka lekin isme kuch drawbacks aa gaye aur kya drawbacks hain wo discuss karte hain hum log to drawbacks of the rutherford ya limitations of the rutherford atom model first is unable to explain the stability of the atom stability ko explain nahi kar paye kaise jano jab bhi koi charged particle when a charged particle moves in a circular path it radiates some rays electromagnetic waves electromagnetic rays is radiate some energy when some energy radiate a radius of the circular path decreases okay so ultimately this electron revolves with a spiral path ultimately it collapses strike with the nucleus so they can't explain this atom model unable to explain the stability of the atom ये फर्स्ट ड्रॉबैक हो गई सेकेंड ड्रॉबैक एनेबल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑलमोस्ट इन ऑल ऑर्बिट्स ऑलमोस्ट इन ऑल ऑर्बिट्स सो दे इमिट द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इट मीन्स दे इमिट द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम experimentally found that the simple atom like hydrogen it emits the line spectrum only clear if electron revolves almost in all orbits it should emit the continuous spectrum but experimentally found that hydrogen atom like hydrogen atom it emits the line spectrum that's why it is unable to explain the complex spectrum ठीक complex spectrum structure को explain नहीं कर पाए so these are the drawbacks of the rutherford's atomic model now कुछ एक numericals लेके चलते हैं हम लोग distance of closest approach and impact parameter के ऊपर तो now first numerical gigers and marsden calculated the distance of closest approach to the golden nucleus 79 jet of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverse the direction what is its value matlab wo kul milake kya nikal pana cha rahe distance of closest approach aur aapko formula pata hai to z square upon 4 pi epsilon not into kinetic energy तो इसमें एनर्जी दे रखी है 7.7 पॉइंट सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन बोल्ट और इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये जूल में होगी कैटिक एनर्जी ठीक नाउ और जेड दिया हुआ है 79 
और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता ही है पुटिंग द वैल्यूज सो आर नॉट डू कॉस्ट टू माइनस थर्टी इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा थ्री टेन टू दावर माइनस फोर्टीन मीटर ये आर नॉट मिलेगा इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और एक नंबर कल देखो A four mega electron volt alpha particle is scattered through twenty degree when it approaches a gold nucleus. Calculate the impact parameter if Z for gold is seventy nine. ये क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? This time. This question is based on the impact parameter. तो formula आपको पता है b cos टू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू अपॉन फोर पाई एपसार एन नॉट कैनेटिक एनर्जी जेड दिया हुआ है सेवेंटी नाइन थीटा दिया हुआ है ट्वेंटी डिग्री And kinetic energy is given four mega electron volt. So four into one point six ten to the power minus thirteen joule. So B cos. जब इसको सॉल्व करेंगे कि आएगा 1.61 पॉइंट सिक्स वन इंटू टेन टू दावर माइनस थर्टीन मीटर इज द इंपैक्ट पैरामीटर तो एक एक नोमेकल हमने डिस्कस किया एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर और दूसरा नोमेरिकल था इंपैक्ट पैरामीटर के ऊपर क्लियर